все стало, все стало хорошо. Вот поэтому пойдемте вместе со мной в метро. Мы не будем плакать, будем смотреть на продуктики и радоваться. Я не взяла тележечку. Ну, по мне так, турецкие сыры, они все на вкус одинаковые. Я не понимаю, зачем во фруктовое детское пюре, которое с 4 месяцев добавлять сахар. Ребят, не верьте мне, я не умножаю на 4. А у нас с вами свидание, и мы пришли в модный бар. А где бы ты ни находился, в любых обстоятельствах, выглядит так, как себя чувствуешь. Не знаю, сможет ли меня кто-то понять, но я понимаю, что поделившись этой историей, мне станет легче. Всем большой-большой привет, особенно тем, кто ждет нашего влога в четверг. У меня совсем нет сил что-то снимать в этот раз. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что мы живые люди. И иногда бывает очень тяжело, особенно учитывая, что у нас маленький ребенок. Я... Иногда так сильно устаю, что мне так жаль, что я во всем этом нахожусь. То есть наступает какая-то грань, когда я понимаю, что я не хочу. Я не хочу укладывать никого спать. Я не хочу никого кормить через драку. Я не хочу слушать крик. Я не хочу вставать ночью. Я хочу просто жить как нормальный человек и не заниматься всем этим. И, к сожалению, с родителями мы не всегда даем себе отчет, что как бы работа начинает с 100% времени, так мило слушать какие-то кадры про это, да, то есть какие-то я смотрела раньше социальные ролики, такая, вот, мама, это работа без перерыва. Звучит тупо мило, ну, ёба РСТ, блин, ну, иногда, правда, вот, ну, вообще нет сил, я по мать, чем я занимаюсь, блин? Я сижу весь день, убираю какахи, понятно, сейчас там благодаря няне что-то получается, а сейчас еще Данила иногда начал перестраиваться на один сон, вот сегодня у нас впервые такое, я ничего не могу спланировать, я ничего, ну, как бы, я не живу, я занимаюсь какой-то фигней, я ничего про себя сказать не могу, я просто трачу свое время, да, то есть понятно, что это все турбоважно, и как бы я все прекрасно осознаю, и то, что я сейчас ребенку очень сильно нужна, ну вот моя личность внутри, она прям погибает, прям погибает, каждый гребаный день, просто знаете про это. Но так как я, я не буду рыдать, так как я обещала каждый четверг что-то снимать, Пускай даже в таком формате. Я сейчас пришла в магазин метро, а я вам покажу, что я куплю. Покажу цены на товар. В Турции, на самом деле, цены выросли, произошла какая-то бешеная инфляция. И сейчас моя мать знакомая тоже попросила меня купить некоторые средства в аптеке. И я у нее уточню, надо ли их покупать, потому что в России они стоят дешевле. Как бы это ни было удивительно. Вот. Поэтому мы немножечко сняли моментов про нашу жизнь на этой неделе. Сейчас тоже их все сюда воткну. Но... Еще у нас зародилась с вами идея, что я хочу попробовать формат просто диалога, то, что мы с вами будем сидеть и болтать, там, не знаю, 15-20 минут, посмотрим, как зайдет, конечно, я как-нибудь интересно это все смонтирую, вот. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы к нам, и хотели бы, чтобы мы про что-то рассказали, обязательно пишите в комментариях, может быть, они станут темой выпуска, такого спецвыпуска. Но я понимаю, что нет сил, правда, у меня нет сил и желания ничего записывать, нет желания и сил о чем-то размышлять, есть желание просто поплакать. Есть желание, чтобы все стало, все стало хорошо. Вот поэтому пойдемте вместе со мной в метро. Мы не будем плакать, будем смотреть на продуктики и радоваться. Я рыдала на входе. Я не взяла тележечку. Может быть, кто-нибудь где-нибудь оставил. Потому что выйти там уже нельзя было. А, ну, начнем с той новости. То, что если у вас нет карты метра, ничего страшного. Вас просто пропускают. Я спросила, нужно ли мне оформить ее. Конечно же, на чистом английском. Я так куплю, когда надо говорить на английском, я сразу куплю, регистрирует меня. И, в общем, из меня лезет какая-то дичь. Вот. Но девушка сказала, что проходите, ничего не надо. Ну ок. Ну ок. Пойдемте прогуляемся. Здесь есть всякая роскошная посудка. Причем, когда мы первый раз с вами закупались посуды, я почему-то не подумала о том, чтобы сходить в метро. Вот здесь просто чисто белые тарелочки по стоимости 179 лир. Если только переезжаете в Турцию, в принципе, забежать в метро и купить какую-то посудку, даже если она какая-то симпатичная, с ракушками, о, с какой-то бешеной скидкой по 50 лир. А я здесь покупала глубокие чашечки, кстати. Какие-то бешеные скидки 60 лир за чашечки. Ну, 
вот какие симпатичные Ой. Я купила опять новый водитель. Ваниш, классика. Здесь стоит 54 лиры. Детское питание очень скромно представлено. Здесь вот есть овощные пюре по 27 лир за баночку. Да? А здесь все остальное фруктовое, рисовое. Причем выяснилось, что практически в 90% этих баночек, 29 лир, к примеру, абрикосовая, помимо фруктов содержится сахар. Я об этом не знала, и благо мне подсказали, я не понимаю, зачем во фруктовое детское пюре, которое с 4 месяцев добавлять сахар. Так что будьте осторожны, читайте состав. С памперсами все грустно в Турции. В Алании, во всяком случае, то есть есть классические памперсы, у них есть трусики, остальные просто памперсы на липучках, тоже памперсы, они здесь называются прима, есть вот такой, мол, фикс, есть слипи, но все они не очень хороши, мне нравятся гуны, единственное, что здесь есть, в магазине боти можно купить, я надеялась, что, может быть, здесь как-то попалось, но нет, к сожалению, нет, надо будет ехать отдельно. А ну и давайте для примера подскажу, сколько стоит. 300 лир за 56 трусиков. Здесь лежат крупы, причем лежат большими объемными партиями, как всегда. А вот маленьких упаковок на самом деле не так много. Я возьму вот такую красивую. Рисика, она стоит 28,90. Я вот просто какой-то классический есть рис за 40 лир. Не знаю, почему это отличается. Наверное, по весу здесь, наверное, килограмм, а здесь полкилограммчика. Но мне нравится, когда упаковочка эргономичная и удобная, поэтому пойдет со мной. Здесь в этом метро в Алании огромный выбор рыбы, креветок и прочего всякого веселья. Да? Вот. Единственное, с названиями тяжеловато, может помочь Google переводчик да? ну, вот. 642 лиры за килограмм. Такие роскошные, огромные лангустинчики. Может быть, кстати, взять на ужин? Что-то я подумала. И здесь очень приличный винный отделчик. Не только местных вин, но и импортных. Что радует. Если не ошибаюсь, здесь даже был шампусик. Но вот сейчас парни стоят, где как раз лежит шампусик. Я не могу туда подойти. Пока парни не дают поглядеть на шампусик, давайте пройдем в мясной отдел. С огромные-огромные холодильники. Здесь очень классный выбор мяса. Всякого разного рубленого, уже готового под гуляшек. Да, всякие вот такие прекрасные вещицы. А в прошлый раз, знаете, я видела даже стейки. И мы их жарили, и это было неплохо. Но сейчас почему-то... А, вот они, отрубы на кости потрясные. Давайте для любопытства. Помню, у меня нет каталочки, поэтому я вот так. Так, этот стейк на кости... Тибон, по-моему, так его называется. С триплой. Я сейчас вам наговорю хороший слов. В общем, он э, полкилограмма весит. Э, стоимость 500 лир. То есть около 250 лир будет стоить такой кусочек. Роскошный. Йогурты представлены. Классика. Активия. 34 лиры за 4 штуки. Это классическая греческая такая история. И, кстати, в Турции есть отличный протеиновый йогурт, практически 20 грамм белка на одну баночку. Вот этот сек протеин стоит 21 лир. И вот 20 грамм белка. По вкусу, как очень плотная сметана. Надо чем-то разбавлять. Кажется, ой, как много сыров, как здорово, наверное, все вкусные. На самом деле, мне кажется, ну, по мне так, турецкие сыры, они все на вкус одинаковые. Правда, какие-то соленые, рассольные. Но неожиданно я здесь увидела вот такую роскошь. Вдруг кто не знал. Здесь есть Филадельфия за 100 лет. Как бы, за спасибо буквально. Камамбер и Бришка по 119 лир. Они хороши. Камамбер мы пробовали. Не могу сказать, что прям супер вау, но это действительно относительно неплохо. А вот какой-то сырочек 560 лир стоит. Такой выдержанный. Но вот бог его знает. Выглядит, конечно, интересно, но вкус э, сыров всегда не предсказуем. Камамбер Филадельфия поедут со мной. И Бришка. Альтернативное молочко. Здесь вариантов немного. Миндальное и миндальное. Альпро классика стоит 85 лир. Данил обожает рисовую кашу, да и просто любые каши, овсяную кашу на миндальном и кокосовом молоке. Вот. Я думаю, что если бы в детстве нам готовили на миндальном и кокосовом молоке любую кашу, нам бы тоже это очень сильно нравилось. Так, нас подпустили наконец-то к шампусику. Вот есть настоящий шампанское, настоящее 3500 лир и 1400 лир розе. 
Понятно, что слева чуть-чуть покруче, справа чуть-чуть попроще. Есть майот, кстати. Ой, розе майот. Какая красота. И просечка. Вот это роскошь лутиков. Все бы хорошо. Я вот так снимаю. Каким образом я решила взять бутылочку игристого с собой? Кто-то мне подскажет? Как назло, никто не оставляет тележечку пустую. Я прошла по рядам, к сожалению. Но, как вы догадались, кое-что с нами не идет. Чтобы в свободной руке я могла для этого грустного дня все-таки взять бутылочку с собой. Я мышленная. Я оставила все свои покупочки. И пошла, взвешивала креветок. Теперь надо как-то все это взять. А еще у меня в кармане сыр. И надо не забыть его выложить на кассе. Иначе это будет как-то неловко. Итак, что у нас вышло? 2770 лир. Это как бы приличненько. Но допомню, что это абсолютно не average. Знаете ли, это абсолютно не среднестатистическая покупочка. Потому что я взяла игристого, как помните. Я взяла креветочек, да. И то есть как бы... Это наборчик не на каждый день. Бри, Филадельфия. Это такой наборчик хай-левела для Турции. На то, что это можно здесь купить, это очень здорово. Вот, конечно, каждый день там лангустинчиков тоже брать не будете. Но если вдруг сильно захочется, то в целом это доступно. Пока я сейчас монтировала влог, поняла, что я в голове, когда смотрю стоимость продуктов в лирах, я воспринимаю это как рубли. То есть, когда я смотрю на продукт, такая, типа, о, 100 лир, у меня в голове это 100 рублей, я не умножаю. И сейчас я просто для влога, сейчас вы видели эти вставочки, да, с э, валютой, сколько это стоит, и я такая, обалдеть. Я такая, типа, ну, во влоге такая говорю, ну, там, видео, ой, 100 лир, ну, просто сущие копейки, ой, винишечка, ой, 1400 лир, ой, да это фигня. Ребят, не верьте мне, я не умножаю на 4. Это дорого. Просто, мне кажется, глядя это видео, как я хожу в магазин, можно подумать, что я такая, а, дама Фельдеперстова, я такая, ой, это для меня 500 рублей не деньги. Ребят, для меня это деньги. Просто помните о том, что записывая это видео, я не умножаю ничего на 4, а просто думаю, что это как рубли. нормально поесть состояние портит. состояние портит конечно ну, ничего нормально я справлюсь пожалуй я должна объяснить что происходит на этом видео я не сошла с ума у меня сейчас идет все продолжается этот спортивный марафон до да? нового порядка где я кушаю все что хочу соблюдаю дефицит калорий да, абсолютно все считаю. Да, мамочка снимает. Да? Ты хотела посмотреть, как мамочка снимается, да? И помимо этого, помимо дефицита калорий, добавляю дополнительную активность ежедневно. Классическая активность, которую всем прописывают, она там обосновывается абсолютно точно, почему нужно ходить по 10 тысяч шагов каждый день, почему это важно. Вот. В общем, мне нужно ходить 10 тысяч шагов. Так как погода нынче дождливая, да? Погодка была очень дождливая на этой недельке. Поэтому мама ходила дома. Я прикреплю в описании тренировочку, которая называется 10 тысяч шагов дома. Да, специальная тренировка, в которой делается очень большое количество шагов. 
Правда, там за тренировку не получается 10 тысяч шагов. Там написано, что должно получиться 4 тысячи. У меня выходит без обуви 3 500. А, ну еще проблема с тем, что я натерла мозоли всевозможные. У меня постоянная проблема с ногами. 41 размер ноги и постоянная проблема с ногами. И поэтому я не могу в обуви ходить. Поэтому я ходила по дому и без обуви. Чтобы пройти эти 10 тысяч шагов, вот мне предложили такую тренировку. В целом это весело, забавно за 30 минут пройти 3 500 шагов. В принципе, кайф. Абсолютно нормально. А что касается результатов, получается, я уже второй месяц этим занимаюсь. И за месяц, да, за месяц я скинула почти 4 килограмма. Ну и, конечно, там в сантиметрах ушло. Но последняя неделя у меня не было никакого прогресса. Вот, даже последние, получается, две недели. Вот новая неделя тоже там, ну как бы, организм сопротивляется. И я очень сильно расстраиваюсь, когда я на весах вижу... Ну, это прям болезнь головного мозга, у кого нет, и не поймет меня никогда... А у кого это есть, тот прекрасно понимает, что люди, помешанные на весе, встают каждый день на весах, расстраиваются, если там плюс 300 грамм. И я тоже расстраиваюсь, но с другой стороны, меня муж очень сильно успокаивает в этом вопросе. Я закончила грудное вскармливание и относительно ну, год назад родила. И сейчас я каждый день держу дефицит калорий. Я каждый день вышагиваю норму шагов. Да, Данилик, такая машинка, давай мама поможет. Мама поможет. А смотри, а мама помогла, смотри, вот, простите, тут, вот, не так хотел, ёшки, Андрей, давай пожалею тебя, а, смотри, машина как поедет, Ж -ж -ж. бяу, поехала, а, уехала, догоняй ее, догоняй, 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 и, в общем, каждый день я держу но, вот этот дефицит калорий, Данил чешет себе щеки, у него такая жесть на щеке. Данильчик, мою солнышко. Щелочка чешется. Ай-яй-яй, мне аж больно. Данильчик, не надо ее чесать, пожалуйста. Обнимушку. Да. В общем, я каждый день держу норму калорий. Да? Дефицит калорий. Дополнительно у меня огромное количество активности. Ну, представляете, каждый день по 10 тысяч шагов, там полтора часа ходьбы. И вес находится в одном и том же уровне, на одном и том же уровне, вот две недели. Малыш, малышик, как ты больно ты делаешь сам себе. Нанял себе расчесывать щеку просто до крови. Так вот, моя основная мысль, которую я не смогла завершить, это то, что если бы я сейчас не соблюдала колораж, если бы я сейчас не занималась активностью, я не знаю, что со мной бы произошло. Не знаю, что бы со мной было и с моим организмом. Поэтому я уверена, что все абсолютно точно на пользу. Я себя гораздо легче чувствую. 4 килограмма в целом, ну, 3,5, 4, там, около 4, да. Это уже хороший результат за месяц. Я надеюсь, что у меня еще, получается, почти 2 месяца, чуть меньше 2 месяцев. Бери, Данил, бери, бери расческу. Чуть меньше 2 месяцев осталось. Садись, малыш. Осталась в этом проекте, да, и потом там будет стратегия для того, чтобы жить по жизни. Вот, как дальше с этим жить. Но в целом я все поняла. Ничего там супер глобально нового я для себя не открыла, но точно для меня стало открытием, что я могу кушать все, что я хочу. Главное это вписывать в норму калорий. Я ни разу так не пробовала, и у меня действительно нет желания сорваться, потому что абсолютно все, что я хочу кушать, я могу это кушать. Просто единственное, речь идет про объем. Вот. Блин, я такая, я не знаю, у меня, не знаю, ощущаете вы это или нет, но у меня просто нет сил. Я сегодня ночью очень сильно плакала. Да. А -а -а. Надеюсь, что все наладится когда-то. А у нас с вами свидание, и мы пришли в модный бар 
коктейль, я, кстати, вино даже есть, пиво, вино, дайн, баррель называется. Да, и самостоятельные сосиски тут еще есть. Но оказывается, что он не работает еще. Нужно подождать 20 минут. Гуляем. Решили пойти прогуляться. И вышли на такую красоту. Вспоминаем, что мы на море живем. В такие моменты. Очень красиво. Вот она, успешная предприниматель. Ваня спрашивает, почему я в очках, а я отвечаю, потому что я стильная. А где бы ты ни находился, в любых обстоятельствах должен выглядеть так, как себя чувствуешь. влога немного откровенных мыслей не знаю сможет ли меня кто-то понять но я понимаю что поделившись этой историей мне станет легче и ее могут воспринять по-разному кто-то меня поддержит кто-то скажет что я обнаглевшая девчонка и это абсолютно нормально и та и та реакция и в целом это никак не повлияет на меня и мою жизнь как вы видели весь влог я постоянно периодически волнами на меня накатывает нереальная грустинка просто меня уносит на волне разрыва от эмоций. Вот знаете, то есть во мне чувствуется огромный внутренний конфликт. Что-то происходит не так, как я хочу, и я продолжаю это делать. И, конечно, это связано с материнством. И я общаюсь с психологом. Сейчас я вела еженедельную практику общения с психологом, как появился ребенок. Вот. Потому что иначе это вывозить было невозможно. Очень много всего вылезает, когда рождается ребенок. Прям вот и... Проживаешься заново все детство, прям такой бешеный рост у тебя случается сразу же, конечно. Вот, и э, хотела поделиться такой мыслью, что мы очень часто сами становимся заложниками собственных каких-то убеждений и установок. И я попала в эту удочку и в эту сеть тоже. Внимание! У меня есть установки, у меня шаблоны по жизни. Вот так делай, вот так будет, вот так делай, вот так будет. Никогда они не работают, но эти шаблоны создают для меня безопасность. Я так живу, живу с детства, с детства я так обезопасила себя. Я придумываю, как должно быть, ничего не случается, расстраиваюсь, но продолжаю придумывать, как должно быть. И у меня в голове есть шаблон, что если я мать, я обязана проводить с ребенком очень много времени. До детского сада, да, то есть до двух, двух с половиной лет. Обязательно. Иначе никак. Вот никак. То есть все матери, которые работают, я даже внутри как-то их осуждаю. Я состою в сообществе, там только про мягкое материнство. Не дай бог, там с ребенком чуть дольше остается няня. И я реально себя чувствую неловко. Да? То есть вот эта мысль про то, что я вот даже говорю про то, что ну, няня будет сидеть с ребенком 8-9 часов, а я буду в это время работать, мне неловко это произносить вслух. Но нужно знать меня. Я тот человек, который ненавидит рутину в целом. Помимо этого, для меня дом — это работа. Для меня выйти из дома — это отдых. Я тут психологов разрыла, там с детства у меня есть травматичный небольшой опыт, связанный с тем, что дом — это работа. Я ненавижу находиться дома, я не умею отдыхать дома, я всегда отдыхаю вне дома. И представляете, человек, который всю жизнь работает и обожает это делать, супер бешеный, активный. Как-нибудь расскажу, чем я занимаюсь, чем занимается Иван, вдруг вам интересно, с большим удовольствием, что мы из себя представляем. Я себе придумала кучу планов, чем я начну заниматься, когда вот ребенок пойдет в сад. И это все какая-то отложенная жизнь, которую я не могу позволить себе здесь и сейчас, потому что у меня просто есть установка, что это неправильно, что меня осудят. При этом, если бы у нас не было возможности, да, то есть нужна была бы моя работа и нужно было бы мне зарабатывать, чтобы финансово обеспечивать семью, я бы это делала уже и получала бы удовольствие от жизни. То есть я бы работала, ну и как будто, как кто-то меня спросил бы, Юлечка, а ты не сидишь с ребенком? И я такая, ой, 
Мне так тяжело. Мне приходится обеспечивать семью. И все-таки меня поймут и скажут, да, Юлечка, да, бедненько, ну тебя можно понять. Но если у Юлечки, у той же, все хорошо, муж обеспечивает семью, и нет потребности там зарабатывать и фигачить прям совсем, то Юля не может себе позволить мысль о том, что у нее есть внутреннее желание работать. Я хочу работать. Я не могу себе это позволить просто потому, что я считаю, что это неправильно. Что кто-то меня осудит, что в голове моей это ну, какая-то нелогичная история. И я не должна так делать. Вместе с тем, находясь с ребенком дома 24 на 7, я страдаю. Даже при наличии няни на 4 часа я продолжаю страдать, потому что я не делаю то, что я хочу, то, что есть внутри меня. Я себя не реализую. Тут Ваня дал мне несколько задачек рабочих. Я реально кайфанула. Он сидел в здании, а я работала, и я не устала. Потому что ну, вот такой я тип человека, которому... Ну, кому-то по кайфу дома. Кто-то правда говорит, ой, я никогда не выйду на работу, буду рожать еще и буду сидеть дома. Но я другой тип человека. Я не знаю, поймете вы меня или нет. Короче, для меня это откровение, что не ребенок меня загнал в эти условия, а я сама. И мне психолог говорит, Юль, ну есть мамы, которые работают, как только родили, сразу работают. Ну, вы посмотрите в эту сторону, таких мам очень много. И я такая, а а, -а, -а. И кажется, это так просто, типа, ля, Юль, ну все, нашли, почему ты страдаешь, потому что единственным решением для меня сейчас это выйти на работу. Как бы это ни было банально, потому что иначе я умираю дома. Иначе, ну как бы у меня еще в голове есть, типа, ля, чем больше я с ребенком провожу времени, тем больше я его люблю. Но это же тоже глупость. Любовь с ребенком не измеряется часами. От того, что сейчас я 4 часа, он с няней. А будет, например, 7 часов, я меньше его любить не буду, и он меня меньше любить не будет. Я пока даже не страшно говорить 7 часов. Вот. Короче, такая разрывшаяся история. И, короче, я хочу работать, но я продолжаю сидеть дома рядом с ребенком, потому что типа так лучше. Но вместе с тем я грустная, убитая, я там 50, 60, 70 процентов времени провожу в телефоне, и по факту меня рядом с ребенком нет. И это все, ну, и еще несчастная ко всему. Сижу супер грустная, могу еще всплакнуть. Но ребенку нужна счастливая мать рядом, вовлеченная, которая с удовольствием проводит с ним время, а не та, которая просто отсиживает как плохую работу по 15 часов рядом. Что вы думаете на этот счет? Вот такая философская ноточка для завершения влога. Я немножко пока в шоке. Я морально пока себе не могу разрешить, но я надеюсь, что с нашим переездом мы найдем там няню, и я попробую начать увеличивать количество часов и найти работу. И мне очень страшно. Спасибо вам большое, что смотрели этот влог, что выслушали меня. И буду счастлива, если вы поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.